ఇప్పటికి నిత్య పూజలు చేస్తూ తరిస్తున్నారు భక్త జనం పూజలతో పాటు నిత్య నైవేద్యాలను కూడా ప్రత్యేకంగా తయారు చేసి దేవుడికి సమర్పిస్తూ ఉంటారు ఇక ఈ రోజు నైవేద్యం కోసం చేసే పిండి వంటల్లో భాగంగా ఉండ్రాళ్ల పాయసం తయారీ గురించి తెలుసుకుందాం నమస్కారం గణేష్ నవరాత్రి శుభాకాంక్షలతో శ్రీలోహిత సహ సమర్పించు పండుగ వేల ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం బాలగణపయ్య బొజ్జగణపయ్య ఎన్ని పేర్లతో పిలుచుకున్నా సరే గణనాథుడి కంటే మనందరికీ ఇష్టమే అలాగే మనం తలపెట్టే పనులు ఏవి ఆటంకాలు కలగకుండా పూర్తి చేసే దేవుడిగా మనందరికీ తెలిసిన విషయం మరి నవరాత్రుల్లో భాగంగా మనం ప్రతిరోజు ఒక రకమైన నైవేద్యాన్ని పెడుతూ వస్తూ ఉన్నాం మరి ఈవేళ స్వామివారికి ఎలాంటి నివేదన చేయొచ్చు మరి మన చెప్పు ఉన్నారు ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం పండుగ ఈరోజు స్వామివారికి గేన్ నైవేద్యాన్ని తయారు చేయబోతున్నారు మీరు ఉండరాళ్ళ పాయసం ఉండరాళ్ళ పాయసం వినాయక చవితి వచ్చినప్పుడు చాలా ఇష్టంగా తింటాము అప్పుడే వండుకుంటాము అప్పుడు వండుకునే ఉండరాళ్ళ పాయసానికి చాలా రుచి కూడా ఉంటుంది మరి ఈరోజు సాంప్రదాయమైన వంటను మీరు మాకు చెప్పబోతున్నారు ఎలా చేయబోతున్నాము ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం కావాలి ఒకసారి ప్రేక్షకులు చెప్పేస్తారా ఓకే అండి బియ్యం పిండి బెల్లం కిస్మిస్ నెయ్యి ఇలాచి పౌడర్ పాలు బాదం పప్పు రైట్ అన్నీ సిద్ధంగానే ఉన్నాయి కనుక మొదలు పెట్టేద్దాం అండి ఓకే అండి అయితే ఉండరాల పాయసం మనకు కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఇచ్చేస్తామండి ఇక్కడ ఒలు చెరక స్పెషల్గా ఎలా అంటే ఒకసారి చేసే విధానం బట్టి మనకు కూడా తెలిసింది డిఫరెంట్ ఏంటి అసలు ఎందుకు ఎలా అన్నారని చెప్పి ముందు స్టవ్ వెలిగించుకున్నాను సరిపోతుంది వినాయక చవితి అనేసరికి ఉండ్రాళ్ళు అలాగే బెల్లప్ తాలికులు లేదంటే పాల తాలికులు అనేది మనకి బాగా నానుడి కదా అవునండి బియ్య పిండి అండి ఒక బోల్లో బియ్య పిండి తీసుకుని ఓకే బియ్య పిండి బెల్లం రెండు కలిపేసినాయండి ఇలా కలుపుకోవాలా సిమ్లో పెడదాం అండి ఓకే కొద్దిగా లైట్ గరమైన పాలని బెల్లం అలాగే బియ్య పిండి కలిపిన దాంట్లో కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే ఇలా టైట్ పిండి కలుపుకుని బియ్యం పిండి కొద్ది మైద యాడ్ చేసుకొని కొద్ది బెల్లం దీన్ని వేసి ఇలా చిన్న చిన్న ఉండలు లెక్క చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నాం సో ఉండ్రాళ్ళు వేసేసారు పాలల్లో అవి కాస్త ఉడికిన తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న బెల్లం పక్కన్ని డైరెక్ట్గా దీంట్లో వేసేస్తారు ఓకే చక్కగా చిక్కబడిపోయింది ఓకే నేరుగా బెల్లం మనం దీంట్లో వేయకుండా ముందు పాకం పట్టుకుని యాడ్ చేసుకున్నాను ఇది ఇలాచి పౌడర్ ఓకే బాదం పప్పు ఓకే సో అయిపోయిందండి ఉండ్రాల పాయసం బొల్ల తీసేద్దాం ఓకే ఇక్కడికి చాలా ప్రీతి పాత్రమైన ఉండ్రాళ్ళ పాయసం సిద్ధం చేశారు మా కోసం ఉండ్రాళ్ళ పాయసం రెడీ అయిపోయిందండి సో థ్యాంక్ యూ పండు గారు మొత్తం మీద వినాయకుడికి బాగా ప్రీతి పాత్రమైన ఉండ్రాళ్ళ పాయసం మన కోసం ఈరోజు పండు గారు సిద్ధం చేశారు మరి కాలస్యం చేయకుండా ఆ బొజ్జు కనిపైకి నివేదించేద్దాం